generatie wat nie passief is nie. Ons is nie een generatie wat in die sitkamer sit en wacht vir beter daal nie. Ons is een generatie van actie. Ons gaan oor in actie. Ons neem die belofte en ons gaan in die beloofde land in. Ons gaan nie net sit en bid en sê, ach jyre, help ons, stuur vir ons die belofte nie. Jy het die belofte vir oogend en jy het die beloofde land, jy moet het net vat vir oogend. Hoor die woord van God vir oogend. Mense, die belofte is jou nie. Niks en niemand gaan om van jou al weg vat. Ek gaan nou bykie verder aan oor wat ek verlede week gepraat het. Pieter het my gevraag of ek een vervolg het. Ja, ek het een vervolg. En dit is dit bly net Christus. Elke boodskap gaan net oor Christus. Niks gaan verander nie. Dit bly Christus. Dit is my vervolg vooral. Christus. Ons is een Christus generatie. Klaar. Einde van die story. En hierdie seizoen gaan nie eindig nie. Hoor wat ek vir jou sê. Dit gaan net beter en beter en beter en beter word. Ons gaan meer in Christus ons gaan meer volwassen word in Christus en die proces gaan net beter raak, ons voorspoed gaan net meer word ons handelinge in Christus gaan net beter word verby is die tyd dat ons gaan wonder wat het gister gebeur verby is die tyd om terug te kyk in die verlede en te sê jyre vergeef my wat ek daar gedoen het die dag is verby ons kyk net voor in die vry sy die vlug in haar Ek gaan nou nie verlede week sy preek oor preek nie. Sekere mense daarachter het nie geconcentreer nie. Maar, dit is nou tot daarna toe, jy het verloor. En, jy kyk vir die, jy draai vir die om die skuldig is. Maar, nie, ek speel so nie. Maar, ek wil, ek moet aangaan. Ons het gepraat oor volmaak, die hoopriester, sy karakter trek om volmaak te wees, waardigheid te hee, verhoorzaam te wees, ek het nou twee keer volmaak hier in, en dan traag. En dit is waar ons gewone kort kom, is by traag. Nou ek het laatst gesê, traag beteken, nou nie een mooi woord nie, maar stupid, en ons is nie stupid volgens. Ons is definitief ons is meer as oorwinnaars in Christus. Goed, ek wil jy ons moet blaai na Hebreus 8. Baie bekende gedeelte vers 31. Na aanleiding van toe jy weet sy woord vers 31. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Neem maar die brief begin met die Romeine. Romeine is die brief. Man, jy kan in Moses 3 vers 8 opkijk. Ons kan daar opkijk. Romeine 8 vers 31 Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hier die dinge? Dit is Ek lees in die nieuwe Afrikaanse vertaling God is vir ons Wie kan dan teen ons wees? Dit is die gevolgtrekking Na aanleiding van van die dit weet so woord, wat is die gevolgtrekking? Dat God is met ons, en wie kan teen ons wees? Ons gaan die hele gedeelte in Romeine hanteer, maar ek wil net te, ons moet vinnig plaai, of jy kan het net neerskryf, of net luister. Psalm 118 vers 6 sê, die Heere is by my, ek ken geen vrees, ja, wat kan een mens aan my doen? Die Heere is by my, hy help my. Ek sal neerkyk op die wat my haat. Om by die Heere te skuil is beter 
als om op mensen te vertrouwen. Om bij de Heer te schuilen, te zitten, om op hoe mensen te vertrouwen. Hebreus, je weet, nou is het Hebreus, so, 13 vers 5. Ik zal jou nooit verlaten. Jou nooit in die stierf laten. Daarom kan ons met vertrouwen zijn. Die Jere is mijn helper. Ik ken geen vrees niet. Wat kan een mens aan mij doen? Psalm 27, vers 4. Die Jere is mijn lucht en mijn redder. Voor wie zou ik bang wees? Die Jere is mijn toevlucht. Voor wie zou ik vrees? Als die misdadigers op mij afstormen om mij toe te maken, mijn steerstanders en mijn vijanden, dan is het juist hulle wat struikel in valt. Al zo een leer in mijn stellen en neem, zal ik niet bang wees nie. Zelfs al zou die aanval op mij begin, zal ik nog steeds vertrouwen heen in mijn God. Dan kom ik terug. In de Romeinen. Wat is ons gevolg trekken voor die dingen? God is voor ons. Wie kan die in ons wees? Hij heeft zijn eie zin niet gespaard, nie, maar een oorgelever om ons allemaal te redden. Zal hij ons dan niet al die andere dingen samen met hom uit genade schenken? Wie kan die uitverkorenis van God aanklaag? God zelf spreekt hulle vrij. Wie kan ons veroordeel? Christus Jezus het gesterf, maar meer als dit. Hij is in die doodheid opgewekt. Hij zit aan de rechterhand van God. Hij pleit voor ons. Wie kan ons van die liefde van Christus kijken? Lijden of benauwdheid of vervolgen. Honger of naadheid, gevaar of zwaar. Daar staan immer, immers geschreven. Dit is voor u dat die doet ons dag voor dag bedreigt. Dit is voor u dat ons voor slagschapen behandeld wordt. Het is een beschuldiging wat, die, die, wat, die, wat, wat, die, wat Paulus hier zo aan, 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 aan God zegt. Hij zegt: Dus jouw schuld, die bezal hem uh, 47 of 44, zei hij. Hij zei dan zo, dit is een halen wat hij heeft. Hij zei: Dit is door u dat die doet ons dag voor dag bedreigt. Ik kom ik lees het tekst hier. Uh, 44, vers 22. Hij zei: Als ons die naam van God niet aangeroepen heeft, nie, zou so God het niet kon vaststellen. Hij kent anders die geheimen van die hart. Dit is voor u. Dat die doet ons gedurig treft, dat ons so slagschapen behandeld wordt. Dat is hoe ons ons so aangeval wordt, Pieter. David, wat ons aan bidden, groeit God. Maar die vijand is zo so kwaad daarover, en die zonde is zo so kwaad daarover, dat hij al voor dag, voor dag, voor dag gaan we ons aanval in ons volle. Ik weet niet meer wat dit vandaag gebeurt met mij. Maar ik vond jou was voorschoen op mijn kens. Maar ons lees niet verder. Hij zei in vers 37 in de Romeinen: Hij zei, Maar in al hier die dingen is ons meer als voor winnaars die rond wat voor ons lief heeft. Hiervan is ik oortuig. Paulus zei: Ik zei, Ik is oortuig hiervan. Hij zei hiervan is een oortuig, geen dood, of leven, of engelen, of machten, of eensporige, of toekomstige dingen, of krachten, of hoogte, of diepe, diepte, of enig iets anders in die schepen kan ons van die liefde van God scheiden. Die liefde waar hij is in Christus Jezus onze Heer. Nou ik wil volgend vir jou sê, hierdie is een baie eenzijdige liefde. Jij kan in die put van 
Daniel Alweers. Hy lief te bly staan. Jy kan so ver van God verweider wees. Hy lief te bly staan. Peter, jy kan die verkeerdste dinge doen. Hy lief te bly staan. Ons kan ons rug op God draai. Hy lief te bly staan. Dit is a, dit is, dit is a liefde, wat, wat om ons, onvoorwaardelike liefde. Dit maak nie saam wat jy doen nie. Jy sal nie geskei kan word van die liefde nie. Dit is nie jou liefde nie. Dit is Godse liefde vir jou. Hy het alles gegeef vir jou, maar dit is wat jy daarmee maak. Niks kan jou skei van die liefde nie. Die enigste wat jou kan skuif van die liefde is jy self. As jy jou rug opdraai en jy loop weg. Niks anders nie kan jou skuif van die liefde nie. Niks kan jou skuif van jou voorspoed nie. Niks kan jou skuif van wat jy het in Christus nie. Niks kan jou skuif van die beloftes wat jy het nie. Niks kan jou skuif nie. Net jy self. Jou eie wil. Dit is al wat jou gaan skuif van die liefde van Christus. Dit maak die volgend sak, wat jou toestand is. Dit maak nie sal hoe jy in jou hart voel volgend. Jy kan al volgend voel, het is nou goed, ek is useless, Ek beteken niks vir hierdie wereld nie. Ek beteken niks vir grijs nie. Ek beteken niks vir my familie nie. Ek beteken niks vir die maatskapie wat ek werk nie. Ek beteken niks. Godse liefde is nog steeds wel vir die taal. Al voel jy down in elk in die gutters van hierdie lewe. Die liefde van God is nog steeds wel vir jou. Jy moet net opstaan. Jy moet net opstaan. Jy moet nie wel die sterkant van God vat vir ochend en jy self oplaag. Jy moet nie vir ochend die eerste tree gee. Ek wil nie, jy moet vir ochend ons moedig wees. Ek wil nie, jy moet vir ochend om jou kyk en sê, jyre, ek weet nie meer wat er kan doen nie. Ek wil vir ochend vir jou bemoedig en vir jou sê, die liefde van God is daar om jou op te tel. Die liefde van God is daar om jou op te lig. Die liefde van God om jou voorspoed te gee. Die liefde van God is daar om waar jou voete neer te sit, dat jou grondgebied jou na is. Amen. Gaan terug na die gedeelte van verlede week. Hebreus 5. Vers 7. Gedeelte sy aardse leven het hy aan God wat hom en die dood kon red, gebede en subiekinge geoffer, met harde geroep en met trane. En hy het sy gebede verhoor, van wie sy eerbiedige onderworpenheid aan God. Dit is die vrees van God. Probeer dit. En sy gebede is verhoor, verhoor, van wie is, van wie is sy eerbiedige onderworpenheid aan God. Hoewel hy die seen was, het hy dier alles wat hy gelei het, geleer wat gehoorzaam het. When we have a encounter with God, is the, you can't turn around. When you enter, of die, 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 die woord sê, kom ons gaan dan met vrijmoedigheid na die genade troon, so dat ons barbaardigheid en genade kan ontvang op die rechte tijd. Dan gaan hy aan. En ek wil volgend vir jou sê, as jy een encounter met die levende God gehad het, en jy stap, en jy beweeg na die genade troon toe met vrijmoedigheid. And when you enter the holies of holies, daar is geen, hoor wat ek vir jou sê, daar is geen ander plek wat jy wil wees nie. Wanneer jy eerst nou in beweeg het, hoor wat ek volgend vir jou sê, as jy eerst by die genade troon gekom het, en 
en je het by die allerheiligste in beweeg, en je het een encounter gehad met God, wil ek vir jou sê, daar is niks anders dan in hierdie leven, wat jou gaan bevredig, behalwe die teenwoordigheid van God. As jy eers in God sy teenwoordigheid gekom het, en saam met hom gewandel het, en met hom gepraat het, en hy het met jou gedeel, en hy het jou gered, en hy het jou opgeteld, wil ek vir ochend vir jou sê, geen ander plek is daar beter as om by God te wees. Hy sê in die Amplified 7B gedeelte, hy sê, In that he shrank from the horrors of separation from the bright presence of the Father. God, Jesus sê, hy trek in eer om net te dink om van God gesky te word. Net om te dink dat ek van die brightness, die kracht en die jyrlikheid en die beeld van God wat op my gedraai sal word. Hy sê, hy sê, het in sy jylle siel en geest, het hy in ene gekrug het gesê, nie, ek kan nie, ek kan nie een oomlik sonder God nie. En volgend wil ek vir jou sê, nie een van ons kan sonder God in die hierdie lewe ingaan en voorspoedig nie. Wanneer ons volmaak geboord het in God, dit is ons karakter, dit is nie om grein te wees, om volmaak te wees en dink, I am the man of the hour with all the power nie, maar wanneer jou karakter in God volmaak geboord het, en wanneer jy die waardigheid gegeen word dier God, en jy die gehoorzaamheid van God mededeelsam geboord het, kan jy nie anders te, as om voorspoedig te wees, in jou levenswandel nie. Want Joshua, ek het het verlede week vir julle gelees, dit is in Joshua 1 vers 8, die weegedeelte, hy sê, want dan sal jy in jou weeg voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Maar die voorwaarde is, as jy maximum genade wil hee, en Pieter is al wat lief is oor die boodskap en hy dink, hy is as ek nou maar die nie kans op taal kan gebruik, hy is een boffin op genade maar as jy maximum genade wil hy in jou lewe dan kost dit gehoorzaamheid as jy maximum die vrees van God in jou lewe wil hy, dan kost dit genade as jy maximum voorspoedig wil wees in jou lewe, dan kost dit gehoorzaamheid alles gaan oor gehoorzaamheid en alles gaan oor die eerste liefde in jou lewe niks anders dit nie, as jy daai twee komponente nie in jou lewe het nie, gaan genade by die achter deur uit dan gaan liefde by die achter deur uit gaan voorspoed, gaan verdwijn dit gaan soos mis voor voor die volke verdwijn, gehoorzaamheid is die kardinale gouwe draad vir my en vir jou om voorspoedig te wees in God iets wat ek opgetel het, die woord sê, die Afrikaanse bybel sê, hoewel hy die sien was, die 1933 vertaal sê, hoewel hy die sien was. As ons direct aan die Griekse vertaling gaan, na Afrikaans toe, dan sê hy, alhoewel hy sien was. En die Amplified sê, Although he was a son, he learned active, special obedience through what he suffered. Nie omdat hy die seen van God was, omdat hy a seen was. Die eerste van baie. Daar is baie wat het gepreek, ek wil nie terug gaan nie, as jy daar nou wil kyk, dit staan in Romeine Romeine 4 vers 12 kan jy gaan lees, maar hy is die eerste van my broeders maar omdat hy e seen is e seen is het hy geleer wat is actieve gehoorzaam omdat jy e seen is moet jy actieve gehoorzaam daar is daar is die kort pak nie hoor wat ek vir ons vir jy sê, daar is nie een kort pad nie, daar is net een pad, en dit is die pad van gehoorzaamheid, 
Omdat jij een zin is, zal jij die gehoorzaam bij by God leren. Je zal dat pad doen. En als je dat pad doet, dan ga je voorspoedig mensen. Wat is die verschil tussen iemand wat het zelf en iemand wat maar net, hy praat met christenen, niks met die wereld te doen nie, niks met sondes te doen nie, Mo mooi verstaan, dat ek vir oogend praat, het niks met sondes te doen nie, ek praat met volwassen mense vir oogend, ek wil nie met kinders praat nie, ek wil nie meld gee nie, ek wil nie meld voet nie, ons praat, ons gee vaste spuise vir oogend, want ons, ons, ons weet wat is dis, wat is slecht en wat is goed, ons weet het, dit is nie nodig om naar my te kom, van my te vraag, wat is sonde, wat is sonde, jy weet wat sonde is, jy weet wat verkeerd is in jou leven, ek het nie nodig om het vir jou te sê, maar wat ek wel vir jou wil sê, dat is een sekere levels in ons geestelike leven, wat is die verskil vir een ouwe wat ek sel in God, en een ander ouwe wat jy onderblij in God, die verskil is dood, dood normaal, is gewoon sal, het jy moeilijkheid in jou leven, gaan kyk ek jy waar sal jou gewoon sal, Het jy moeilijkheid met jou vrou? Gaan kyk waar staan jy met gehoorzaamheid in oor God. Gaan kyk bykie wat gaan aan in jou lewe. Dan gaan kyk jy bykie wat gaan aan in jou gehoorzaamheid. Want ek wil verhoogend, en ek, ek praat nou uit ondervinding, dit niks in die Bijbel, ek praat van ondervinding. Wanneer jy by God uitgekom het, wil jy nie ander plek wees. Is jy totaal geneel al, 100% committed tot die woord, en tot God, en tot sy heerlijkheid. Jy wil niks anders ter doen nie. Jy wil hom net verheerlijk. Jy wil die koninkrijk net uitbreid. Jy wil net voor het toe beweeg. Jy wil beweeg van, van kracht tot kracht, tot heerlijkheid, tot heerlijkheid in Christus. Omdat dit is al wat jou hele bestaan oorgaan, jou denken oorgaan, dit gaan oor Christus. En daarom kan ek vir jou sê, wanneer jy by een plek inloop, kan jy die atmosfeer verander, jy kan dinge verander, jy kan die hele omstandighede verander, omdat Christus in jou is. Nie omdat jy daar is nie, omdat Christus in jou is. Dit is waar voorspoed vandaan kom. As jy nou vergadering inloop, kan jy dinge verander, so hy na jou kan toe, omdat Christus in jou is, omdat die belofte jou nou is. Mense, ek wil net nie met verhoogend verstaan, as jy gehoorzaamheid na jou, kan dinge nie in jou leven verkeerd gaan nie. Dan kan niks jou sky van die liefde van Christus nie. Dan kom al die beloftes waar in die Bijbel. Wil jy die, wil jy elke belofte waar in jou leven, kom in in lijn met gehoorzaamheid. Dit is amper klaar. Colossense 2 vers 18 sê Let no one Let no one defraud you by acting as an empire and, the, and declaring you and worthy and disqualifying you for the price. Let no one. Ek kan vandag tel in elk wees. Ek weet nie met wie ek praat nie, maar ek kan vandag tel in elk wees. Niemand gaan my prijs van jou wegvang. En die prijs is gehoorzaam. En as jy gehoorzaam is, is die belofte jou. En as die belofte jou nie is, wat Romeine 8 sê, Vint 28 sê, as hy sê, you, you, you call, you justify, you glorify. In Christ. You want to be glorified? Kom net in lijn met God. Moet nog niemand vir jou vertel, you are unworthy. Niemand het die recht om vir jou te sê, Ieder, you are not good. You are not good enough. Want jy het Christus in jou. Jy het die karakter van God in jou. Jy het die saal van God in jou. En niks en niemand, geen vijandsmacht, gaan jou daarvan wegvang. Niks en niemand gaan vir jou sê, you are unworthy. Niks en niemand gaan my prijs van jou wegvang. Jy stap met autoriteit, jy loop met autoriteit, jy, jy maak besluiten met autoriteit, met die heilige geest wat in jou is. Dit is amper klaar. Jy kan maar ons sê die dat ek is amper. Ek het vir die reden gesê, Jy 
kan niet een vlam aansteken. Als jij niet een vrouw of vier bananen hebt. Krijg je vier terug binnen een jaar? Um, Daar heb ik zo mooi gevraagd in de eerste liefde. Krijg je vlam weer binnen een jaar aan die brand? En dan ga je zien hoe het er om jou aan die brand gesteld wordt. Als je gehoorzaamheid hoort, zal je die geestes vermoeens besit om tussen goed en kwaad te onderscheiden. Ik sluit af met die gedeelte. Terwijl ons dan zo'n so groot schade geloofsgetuigenis rondom ons heen. Ik wil je jullie moet jullie die hebben van jullie zelf. Gaan lees die brees 11 en 12. Dat gaan we al die geloofshelden in die Bijbel. Gaan lees dit een beetje dan. Dit was mannen zonder die heilige geest wat ik en jij vandaag heb. Dit is mannen zonder die openbaring van Christus. Dit is mannen wat nog en die oertijd geleerd het, als ik het dan maar met respect zo so kan zeggen. Maar gaan kijken wat het hulle, wat ze verhouden hulle met God gehad het. En daarom kan ik dat ons kan vandaag ons kop een tijdje in skam te sal, hoe ons leven en hoe ons en God ons, ons geloof beoefen. Maar hij zei, terwijl ons dan zo'n so groot schade geloofsgetuigenis rondom ons het, laat ons dan elke last van ons afgoed. Oor die zonde wat ons zo so makkelijk verstrikt. En loer, laat ons die wet loer wat voor ons voorleed met vol hart en hart loer. Nie die sit kamer gaan sit. Nee gaan sit, jyre, waar lag jou die hemel uit van. En ek sê dit weer een keer, en ek het verlede keer gesê, God gaan nie wat geld in die hemel vir jou uitval nie. Vergeet het, het sal nie gebeur nie. Maar as jy gehoorzaam is, sal jy voorspoedig wees in die weer wat jy wandel. En dan gaan jy voorspoedig wees. Dan gaan jy geld kry. Dan gaan jy in die sienes kan kry. Dan gaan jy in mooie huis he. Maar dit gaan alles in Christus wees. Jy kan gaan oor sweer toe. Jy kan gaan maak net wat jy wil. En laat ons die wet loop wat vir ons voorlee met vir harde hart loop. Die oog gevestig op Jesus. Die begin en die volende van die geloof. Van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitzicht was, het hy die kruis verdien sonder om vir die skante daarvan terug te denk. En hy sit nou aan die rechterkant van die troon van God. Hou hom voor oor wat so een vijandige optrede van die sondags in hom verdraai, dan sal jy nie geestelik moeg word of uit sak. Al wat ek volgend vir u wil sê, hou Christus voor jou. Jy gaan nie moeg moeg nie. Jy gaan nie uitsam. As jy gehoorzaam is aan Christus, as jy gehoorzaam is aan God, as jy gehoorzaam is in jou wandel, gaan jy voorspoedig. Niks 